Galera, hoje finalmente vamos trocar o jogo de rodas do meu Mitsubishi Eclipse 98. Cara, eu tô usando o TE37 praticamente desde quando eu comprei o carro, né? São rodas aí que eu sempre quis ter, mano. Eu acho muito bonito as TE37 brancas. Só que, galera, apareceu uma oportunidade pra mim de comprar umas rodas aí exclusivas, importadas do Japão. Calma aí que eu vou explicar pra vocês, tá? É, quem aí conhece o Guilherme Coelho? Ele tem um canal aqui no YouTube chamado Rabbit Filmes E o Guilherme é um cara que gosta pra caramba também de carros, mano Ele tem um Mitsubishi Eclipse Inclusive, essas rodas que eu comprei, ele ia instalar no carro dele Só que ele acabou mudando o projeto, ele acabou colocando o body kit no carro E aí ele precisou colocar umas rodas um pouco maiores Então essas rodas ficou um bom tempo parado lá, sem uso É, ele nunca usou essas rodas, são rodas novas E são rodas bem caras, rapaziada, mano São rodas importadas do Japão. Ele disse pra mim que na época pagou em torno, cara, de 18 a 20 mil reais, se eu não me engano. Mas, obviamente, eu não paguei esse valor, né? Ele fez pra mim um valor bem camarada, mano, bem abaixo disso. E aí que não teve como não comprar, né, rapaziada? As rodas já estão aqui em casa e eu vou lá mostrar pra vocês agora e também já vamos lá instalar. Então, bora lá, mano, bora lá mostrar pra vocês a novidade. Eita, nós aí, mano, as quatro caixas, hein? Uma eu já abri, né? Porque eu não resisti, mano. Só essa caixa aqui, pessoal, que não é dela, tá? Essa aqui o Guilherme colocou só pra fazer o, o, o transporte mesmo, que ele acabou perdendo ou jogando fora, sei lá, as caixas originais. Mano, olha isso, velho. Dá uma olhada no brilho dessa roda. Que coisa absurda, mano, absurda. Por foto... Talvez até por vídeo, ela talvez não é tão bonita assim, tá? Mas, mano, pessoalmente, é coisa de louco, rapaziada, coisa de louco. Essas rodas são novas, tá? Ele nunca usou. Mas como ela vem importada do Japão, cara, no transporte, ela acabou, né, sofrendo alguns detalhezinhos. Tipo aqui, tá vendo? Ó, ficou um pouquinho marcado. Uma das rodas vai ter um pequeno amassadinho na borda, mas é coisa mínima, mano. E é até por isso mesmo que ele fez um precinho aí bem camarada pra mim, mano. Atualmente, tô usando aqui as T37 no meu carro. Mano, fica lindo. Elas são aro 18, tala 8. Só que essas rodas aqui são réplicas, né, cara? Quem produz essas rodas aqui no Brasil é a marca GT7. Já essas Work, pessoal, elas são aro 18, tala 9. E o offset dela é 22. O modelo dela, pessoal, é uma Work Emotion T5R2P. 2P, mano, é porque elas são duas peças. E, meu, eu vou tirar daqui pra mostrar pra vocês. Olha só que coisa linda, mano. Meu Deus do céu, eu tô nem acreditando... Que eu comprei essas rodas, mano. Que sonho, velho. Que sonho. Tem uma roda, mano, original importada do Japão. Que loucura é essa, velho. A frente dela, essa estrela, é uma peça e essa aqui é outra, tá ligado? E aí, lá na empresa, os caras fazem uma união dessas duas peças. Pelo que eu entendi, é basicamente isso, tá ligado? E aí, rapaziada, será que vai ficar da hora do Eclipse, mano? Será? Nossa, velho, tomara, tomara. A única coisa que eu vou ter que comprar ainda, mano, são é, os center caps, né? Aquela capinha, aquela calotinha que vai bem aqui no meio. Isso aí o Guilherme acabou não comprando na época, tá ligado? Ele ficou, a roda ficou guardada um bom tempo lá e ele não comprou essas calotinhas. Bom, agora o que eu tenho que fazer, mano? Agora é né, tentar colocar todas essas caixas aqui dentro do Eclipse, ver se vai caber tudo certinho ali. E vou levar primeiro... Na mecânica do amigo meu, né, lá no Brunão da, da Stage One A gente vai primeiro fazer um teste, né, com as rodas Pra ver se vai ficar certinho Se eu vou precisar tirar esse espaçador ou não Se não precisar, é só levar no borracheiro Colocar os pneus e instalar É, outro detalhe também que eu vou tentar usar Esses pneus que eu já uso Ele é um 205 40 18. Eu acho que esses pneus não vai ficar legal Porque essas rodas aqui, né, cara, são tá lá 9 mas, né, vamos primeiro testar esses pneus aí, se ficar bom, beleza, se não ficar, aí eu vou ter que comprar pneus novos, e aí eu vou pegar uma medida, né, um pouco maior. Então, bora colocar as rodas no carro e ver aí como vai ficar essa brincadeira. Nossa, velho, eu tô muito ansioso, mano, Cê é louco. Agora vamos ver se o Eclipse vai ligar de primeira, hein. Mano, faz uns 15 dias que eu ligo esse carro. Vamos ver. Aê, ligou, mano. Aí, mano, já estamos aqui na Stage One. Quem não sabe, cara, essa mecânica aqui é especializada em Honda, tá? Fica aqui em Nova Odessa. Vou deixar pra vocês aí o contato dele na descrição. Olha o EGzinho, mano. Olha que coisa linda. E aí, Brunão? Salve, Beleza? Beleza? Olha o carro dele, rapaziada, ó. 
Olha que EGzinho. Tá, pega. Caraca, velho, que ronco louco, mano. Você é doido. Ó, esse aqui é o dele, rapaziada. Olha que coisa linda, mano. Tá na Zenka e tá ludinha. Coisa mais linda, mano, mais linda. Bom, mas eu esqueci de filmar pra vocês tirando os pneus do, da T37, mas foi rapidinho, mano. Tiramos o pneu e já colocamos em uma das rodas aí para testar no Eclipse. Aí, rapaziada, ó. Colocamos o pneu e agora vamos fazer o primeiro teste. Cara, aparentemente ficou perfeito, mano. Eu acho que não precisa tirar o espaçador, hein? Nossa, velho. Não, não vou tirar o espaçador não, vai ficar assim mesmo. Vixi. Perfeito, é perfeito. Se pegar vai ser só pra barbear o pneu mesmo. Ah, não. <risos> Passou um tempinho depois, pessoal, já tiramos todos os pneus aí da T37, colocamos no carro e agora vocês vão ver aí como ficou o resultado pela primeira vez. Rapaziada, vai ter alguns cortes aí no vídeo, tá? Porque demorou muito pra instalar. Ainda não tá 100% finalizado, tá? Vou fazer mais alguns ajustes. Mas, mano, tá aí o resultado com as novas rodas. Caraca, rapaziada. Mano, ficou absurdo, velho. Ficou absurdo. Eu não sei se no vídeo vai, né, dar essa mesma visão que eu tô tendo, cara. Porque eu acho que não. Mas, mano, ficou muito louco, velho. As rodas ficou muito pra fora. Na traseira ainda tá com espaçador, né, de 15 milímetros. Eu não quis tirar porque, né, não tá pegando. Mas, mano, ficou louco demais, rapaziada. Olha isso aí, velho. Uma visão de trás pra vocês verem. Nossa, velho. Que isso, rapaziada. Acho que dá pra baixar um pouquinho mais a traseira, né? Valeu, mano. Aí sim, ó. Monster. O que, que você achou, Brunão? Pra quem curte carro japonês, esse bagulho assim, nessa pegada, não tem outro. Combinou demais, né, mano? Seu, olha, você já fala, mano, essa roda o carro tá no, no setup perfeito. Cara, ficou absurdo, velho. Ficou absurdo. Que que é isso? Você é louco. Depois de ter instalado as rodas no carro, né, cara, visto elas pela primeira vez aí montadinha, a gente foi fazer alguns testes na cidade pra ver se realmente tava nada pegando, né, porque eu ainda tô usando espaçador. Sim, eu sei, rapaziada, tô precisando trocar esse front lip, né? Nossa, mano, tá velho, tô todo estourado já. No dia seguinte... Bom, galera, esse vídeo agora que vocês estão assistindo é praticamente algumas horas antes é, de eu postar o vídeo aqui no canal, tá? Eu gravei agora no, no finalzinho do domingo, só pra eu mostrar pra vocês o resultado final, cara. Porque ontem, no sábado, foi o dia que eu instalei, eu fiquei, mano, até de noite na oficina. O Bruno também deu a ideia de dar uma pintada aí né, nas pinças de freio, então a gente pintou ali pra dar uma destacada. Deu uma regulada também na altura do carro, na suspensão. Um dos prisioneiros que vai na frente acabou quebrando, cara. A gente teve que ir na autozone, teve que comprar, colocar. Então, né, mano, deu um trabalhinho, acabei ficando até de noite lá na oficina. Mas, galera, o resultado final que vocês estão vendo agora, meu Deus do céu, mano, não tô nem acreditando, mano. Ficou muito, muito melhor do que eu tava imaginando, tá ligado? Porque é aquilo que eu falei pra vocês. Ver por foto não é a mesma coisa. Ver por vídeo também não é a mesma coisa, cara. Pessoalmente, essa roda é linda, mano. Ela tem um brilho, porque é uma roda polida. Mano, é muito, muito bonito, cara. Eu realmente não tava esperando que ia ficar tão bom assim, mano. Sinceramente, eu não tava esperando. Mas e vocês, mano? O que você achou do resultado final? Ficou da hora ou não? Vocês preferem essa work ou as antigas T37 brancas? Deixa aí nos comentários. Eu sei que talvez alguns vai preferir ainda a T37 branca, porque aquela roda é clássica, né, mano? Tô ligado. Mas, né, rapaziada? Tava na hora de colocar uma roda diferente, uma rodinha exclusiva. E eu acho que a gente encontrou, né? Mano, realmente eu tô, sabe, até meio anestesiado com o resultado, cara. Ficou louco demais, mano. Louco demais. E antes de finalizar o vídeo também, mano, quero agradecer mais uma vez o Guilherme, né, por ter me vendido a roda por um precinho aí, camarada, mano, por ficar insistindo também, né, mais de um ano pra eu comprar a roda. Ainda bem que ele insistiu, mano, porque a roda realmente 
casou com o meu carro, velho. E também agradecer o Brunão desse Sejuani, né, mano? Que ele regulou a suspensão, colocou a roda, pintou a tampa de válvulas. Mano, o Brunão já fez inúmeros serviços pra mim. Pra galera que é da região aqui de Nova Odessa, Sumaré, Americana... Mano, recomendo demais é o serviço do Brunão, fechou? Agora sim, rapaziada, vou nessa, valeu, até mais e fui!